Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարների առաջիկամ սпасվող հանդիպմանը ոչ թե Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման բուն բանակցություններ են ընդհանալու, այլ ձգտելու ենք բոլորի համար ընդունելի մեկնաբանություններ մշակել կարգավորման գործ ընթացում արկա սկզբունքների ու տարերի վերաբերյալ։ Այսօր դրագրողների այդ հանդիպման ասած արդգործ նախարարության մամուլի քարտուղար Աննա Նաղդալյանը հաստատում ներառված երեք սկզբունքներ եւ այս տարերի շուշ կան տարակարծիկ մեկնաբանություններ ադրբեջանը իր ձևով է մեկը հանդես գալիս մեկնաբանության փայկական կողմը նույնպես հանդես է գալիս մեկնաբանությամբ եւ դրանք տարբեր ձևով են մեկնաբանում եւ չհայնվելով տարբեր մեկնաբանություններ վրա ուստի անհրաժեշտություն է առաջացել առաջիկա հանդիպման ոգի մշակել ընդհանուր բոլորի համար ընդունելի մեկնաբանություն այդ երեք սկզբունքների եւ այդ տարերի եւ արդեն իսկ այնց հետո սկնալ թե ինչպես են շարժում առաջ իսկ ինչ վերաբերում է բուն բանակցային գործընթացին նշվել է բազմիցս որ ներկապուլում որևէ բուն բանակցային գործընթաց չի ընդունանում հիմնախնդրի հանգուցալը լուսման շուր կա հիմնախնդրի հանգուցալուսման բուն գործընթացը եւ կա այն ամբողջ միջավայրը որի շուր շրջանակներում ընդհանում է հանգուցալուծումը եւ այդ միջավայրում մենք նհանդես են եկել եւ առաջարկություններով եւ նոր գաղափարներ են առաջացել եւ այդտեղ պետք է լինի մտածումների եւ պատասխանատվությունների համադրում եւ այս ամենի շուրջ է որ ընդհանում է զրույցը ինչպես նաեւ առաջիկայում ընդհանալու են մեկնաբանությունների շուրջ զրույցը Փետրվարի 20-ից 21-ը Հայաստան ու Ադրբեջան այցելել լուծ երկու երկրների ղեկավարներին հանդիպելուց հետո Եակը Մինսկի խմբի համանախագահները Արտի մեկին հանդես եկան հայտարարության պստվորի Հայաստանի Վարչապետը եւ Ադրբեջանի նախագահը համաձայնել են մոտ ապագայում հանդիպել Եակը Մինսկի խմբի հովանուներքո։ Երեկվա ասուլիսի ընթացքում Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան ընդգծեց, պետք է հասկանալ, թե ինչ են նշանակում վերոյշալ սկզբունքներն ու տարերը, որովհետեւ արկա է տեքստ եւ կան այդ տեքստի պետական մակարդակով արվող տասնյակ մեկնաբանություններ։ Ենք ուզում ենք, որ համանախագահները, ադրբեջանի ներկայացուցիչները, հայաստանի ներկայացուցիչները, Ղարաբաղի ներկայացուցիչները միասին հասկանան, գետ սկզբունքները ինչ են նշանակում, ինչ կարող են նշանակել գործնական։ Ոնակ, այդ սկզբունքները ադրբեջան մեկնաբանում է, որտա նշանակում է, որ Ղարաբաղը պետք է լինի ադրբեջանի մաս։ Սա մի մեկնաբանություն է։ Հիմա, այսինքն իսկ կարող է լինել մեկնաբանություն, որ Ղարաբաղը պետք է լինի անկախ պետություն։ Իսկ կարող է լինել մեկնաբանություն, որ Ղարաբաղը պետք է լինի Հայաստանի մաս։ Եվ այլն եւ այդպես շարունակ։ Եվ հենց դրա երկխոսություն է դա։ Բայց երկխոսությունը ինչի համար, եթե բոլորին ամեն ինչ պարզա այդ երկխոսության մաս տվորին է։ Երկխոսության նպատակը հենց բազմաթիվ հարցեր պարզաբանելն է։ Եվ առաջիկա հանդիպումը իհարկե նաեւ Արնավազան մեր անկալմամբ նվիրված կլինի այդպիսի մի շարք պարզաբանումներ արդեն պաշտոնապես արձանագրվել։ Հայաստանի Վարչապետի պաշտոնում ընտրվելուց հետո անցած տարվա մայիսից ի վեր Նիկոլ Փաշինյանը արդեն 4 անգամ հանդիպել է Իլհամալիևի հետ, նախորդը հունիսի 22-ի ներ Շվեցարիայի Դավոս քաղաքում, որը տվես մոտ ժամուկ ես։ Հատկանշական է, որ անցած տարվա սեպտեմբերի վերջին Տաջիկստանի մայրաքաղաք Դուշանբեում կայացած Փաշինյան Ալիև հանդիպումից ի վեր հայ ադրբեջանական սահմանին հայկական կողմը հակառակորդի կրակոցից զոհ չի տվել։